ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்து வருவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய விடயங்களை பெற்று உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த வகையில் பிரதோஷமும் ஏகாதசியும் மிக முக்கிய இரண்டு விரதங்கள் இந்து மக்களினுடைய ரெண்டு கண்கள் ஒன்று ஒரு கண் பிரதோஷம் ஒரு கண் ஏகாதசி இந்த ரெண்டு விரத தினங்கள்லையும் மட்டும் வேறு எந்த விஷயத்தையும் பேசாமல் அந்த விரதத்தினுடைய மகிமையை பற்றியே நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு வரேன் அதுவும் ஏகாதசி வந்து ஒரு வருஷத்தில் பதினோராவது நாள் ஏகாதசி ஒவ்வொரு திதிகள் முப்பது திதி இருக்கு பதினஞ்சு வளர்புரை பதினஞ்சு தேய்புரை இதில் பதினோராவது நாளை தான் நாங்கள் ஏகாதசி என்று விஷ்ணுவுக்குரிய விசேஷம் துவாதசியும் இருக்குது அதுக்கும் தனிய புராணங்கள் தனிய கதைகள் தனிய மகத்துவங்கள் இருக்குது ஏகாதசியை பற்றி நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் அதாவது இன்றைக்கு சயன ஏகாதசி என்று மிகச்சிறந்த ஒரு ஏகாதசி ஒன்று வந்திருக்கு அது என்ன சயன ஏகாதசியின் வரலாறு என்ன சயன ஏகாதசி விரதம் இருக்கக்கூடிய மகத்துவம் என்ன யார் இந்த விரதத்தை ஆதி காலத்திலே மேற்கொண்டார்கள் அவர்கள் என்னென்ன பயனை இந்த விரதம் இருந்ததினால் அடைந்தார்கள் இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டு இந்த ஏகாதசி விரதத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டால் அந்த விரதத்தின் முழு பயனையும் உங்களால் அடைய முடியும் இன்னும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது இந்த ஏகாதசி விரத தண்டைக்கு இந்த ஏகாதசிகளை பற்றிய கதைகளை கேட்குறதே உங்களை மோட்சத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும் ஒவ்வொரு ஏகாதசியிலையும் இன்றைக்கி நீங்கள் இப்போ காலையில் எழும்பியிருக்கீங்க இன்றைக்கி சூரியன் உதிச்சிருக்குது இப்போ தான் இந்த சூரிய உதய வேலையில் காலையில் ஆறு மணியிலேருந்து ஆறு பதினஞ்சு மட்டும் உங்களோட உங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு சக்தி டிவி மிகச்சிறந்த வாய்ப்பை தந்திருக்குது இந்த வாய்ப்பை நான் முழுமையாக பயன்படுத்தி இந்த காலை பொழுதில் பல நல்ல விஷயங்களை உங்களுடைய மனதிலே பதிய வைக்கிறது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய நோக்கம் இன்றைக்கி காலையில் எழும்பிட்டீங்க இன்றைக்கு இந்த ஏகாதசியை பற்றின இந்த ஏகாதசியை பற்றிய கதையை காதால் கேட்குறதே மிகப்பெரிய புண்ணியத்தை உங்களுக்கு தரும் இந்த கதையை கேட்குறதே புண்ணியம் என்று புராணங்களில் சொல்லப்பட்டு இருக்குது ஏகாதசி புராண கதைகள் ஏகாதசி கதைகளை கேட்குறது பெரிய விஷயம் காலையிலேயே நீங்கள் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் இதற்கு முன்னால் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் இன்றைய தினம் சூரிய உதய வேலையில் ஒரு நல்ல விஷயங்களை ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த சக்தி டிவி ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்குது இதை கேட்குறது கா செவி செல்வம் பெரிய செல்வம்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் கண்ணால் என்ன பார்க்குறீங்க என்ன பார்க்குறது எந்த புண்ணியமும் இல்லை நான் சொல்லக்கூடிய விடயங்களை காதில் அழகாக கேட்கின்றீர்கள் அது உங்களுடைய மூளையில் பதிவு மனசில் பதிவு எவ்வளவு தீய எண்ணம் உடையவர்களாக நாங்கள் இருந்தாலும் இந்த நல்ல செய்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்ல விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்குது இதுவே மிகப்பெரிய புண்ணியம் என்பதை ஆழமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் பல பேர் நான் என்னட்ட வரையக்குள்ள பெரிய கொப்பியை தூக்கிட்டு வருவாங்க இது என்னென்னு பார்த்தா என்னடா ஜாதகமான்னு பார்த்தா இல்லை நான் டிவியில் சொன்ன விஷயங்கள் நானே மறந்து போனால் கூட அவர்கள் அவ்வளவு அழகாக எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் சில பேர் ஃபோன் பண்ணி ஐயா ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இது என்னென்று கேட்டால் எனக்கே அது ஞாபகம் இருக்காது நான் எதில் எழுதி வச்சேன்னு எனக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் நான் ஆனால் நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இத்தனாம் தேதி என்ன விஷயம் பேசினேன்னு கேட்டால் என்னை விட அழகாக நான் பேசின விஷயங்களை தொகுத்து எனக்கு தருகின்றார்கள் இதெல்லாம் பார்க்கக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சரி இத்தைக்கு இன்றைக்கு சயன ஏகாதசியின் விசேஷம் என்னன்னு பார்ப்போம் முதல்ல பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு இந்த சயன ஏகாதசியை பற்றி சொன்னார் என்று சொல்லி யார் பிரம்மா மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர் பிரம்மா பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மும்மூர்த்திகள் அதில் பிரம்மா வந்து பிரம்ம புத்திரன் என்பவர் நாரதர் நாரதருக்கு இந்த சயன ஏகாதசி என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நீங்கணும்னா நான் என்ன விரதம் இருக்கணும்னு நாரதர் கேட்குறேன் பிரம்மா நீ உன்னுடைய பாவங்கள் நீங்க வேண்டுமாக இருந்தால் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சயன ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொண்டால் உன்னுடைய பாபம் நீங்கும் என்று சொன்னதாக கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தர்மருக்கு பஞ்ச பாண்டவர்களில் மூத்தவனாகிய தர்மனுக்கு மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமாகிய கிருஷ்ணர் இந்த விரதத்தை பற்றி சொல்லுகின்றார் 
அதாவது சூரிய வம்சத்தில் சூரிய வம் வம்சத்திலே பிறந்த மன்னர்களில் ஒருவர் மாந்தாரர் மாந்தாரர் என்பது சூரிய வம்சத்திலே பிறந்த மன்னர்களில் ஒருவர் அவர் வந்து தன்னுடைய உலகம் பூராக ஆண்டு வந்தார் தன்னுடைய நாட்டை செல்வ செழிப்பாக எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக ஆண்டு வந்தார் அந்த மன்னர் மிகவும் பயத்தோடு பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு மகாவிஷ்ணுவை வழிபடக்கூடிய மன்னர் அப்படி ஆண்டு வந்தாலும் தொடர்ந்து மூன்று வருடங்களாக அவர் ஆண்ட நாட்டிலே மழை இல்லாமல் போனது அதனால் பஞ்சம் தலை தூக்கி வந்தது ஒரே பஞ்சம் சாப்பிட வழி இல்லை அப்போ மக்கள் எல்லோரும் ஓடி போய் மன்னர்கிட்ட சொன்னாங்க இதுக்கு என்ன செய்கிறது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரத்தை செய்யுங்கோ மூன்று வருடங்களாக மழை பொய்த்து போனது எங்களுடைய விவசாயம் இல்லை எங்களுக்கு உண்ண வழி இல்லை மக்கள் பஞ்சத்தில் பசியில் பட்டினியில் மடிந்து சாக போகின்றார்கள் அப்போ மன்னர் என்ன செஞ்சார் சரி வராது என்னடான்னு யோசித்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு காட்டுக்குள்ள முனிவர்களை தேடி போடார் காடு காடு அலைகிறார் அதாவது முனிவர்களை கண்டு இந்த விஷயத்தை என்னன்னு கேட்பம் வேண்டு அப்படி காட்டுக்குள்ள போகக்குள்ள ஆங்கீரச முனிவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கீரச முனிவரை மன்னர் போய் பார்க்குறார் மன்னர் போய் பார்த்துட்டு மன்னர் கேட்குறார் இந்த மாதிரி என்னுடைய நாட்டில் பஞ்சம் வந்துட்டு நான் என்ன பரிகாரம் செய்ய வேணும்னு சொல்லி அப்போ முனிவர் ஞானத்திலே இருந்து சொல்கிறார் பிராமணன் அல்லாத ஒருவர் நான் சொல்கிறது வந்து என்னுடைய கருத்துகளில் கதைகளில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் பிராமணர் அல்லாத ஒருவர் பெரிய வேள்விகளை எல்லாம் செய்கிறதுனால ஏற்பட்ட தோஷம் தான் உன்னுடைய நாட்டில் பஞ்சம் வர காரணம் அதற்காக அவனை தண்டித்தால் பிரச்சனை முடியும்ன்ற உடனே மன்னர் போய் அவனை தண்டிக்க முடியாது யாகம் செய்யக்கூடிய ஒருத்தவன் நல்ல நோக்கத்தில் இருக்கிறவன் பிராமணன் இல்லைன்ற ஒரு காரணத்துக்காக என்னால் தண்டிக்க முடியாதுன்னு முனிவர்கிட்ட சொல்ல முனிவர் சொல்கிறார் அப்படியா இருந்தால் இந்த சயன ஏகாதசி இன்றைக்கு நடக்கிற இந்த ஏகாதசியை குறிப்பிட்டு இந்த சயன ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் உன்னுடைய பஞ்சம் நீங்கும் நாட்டில் மழை பெய்யும் என்றார் உடனே மன்னன் போய் தக்கண்டு அந்த சயன ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொள்கின்றார் அந்த விரதத்தை மேற்கொண்டோன்னு அந்த நாட்டில் மழை பொழிஞ்சுது மீண்டும் மன்னன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் சயன ஏகாதசி விரதத்தை இருந்தால் நாட்டில் மும்மாறி பொழியும் பஞ்சம் நீங்கும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழலாம் மக்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக வாழலாம் இன்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை உலகமே சந்தித்த வேளையில் இந்த சயன ஏகாதசியை எல்லோரும் இருந்து முழு உலக மக்களும் நீண்டாயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வத்தோட வாழ பிரார்த்தனை செய்யும்படி கேட்டு விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கள்